Xochitl Galvez queda con la cola entre las patas, arma tremendo berrinche y luz. Tras esta, en múltiples ocasiones, retar a la doctora Claudia Sheinbaum a debatir, porque supuestamente es una ingeniera bien preparada, ahora resulta que no aguantó los ingadazos, Luz. Rompió en llanto, se puso a llorar la candidata presidencial. Si esta es la verdadera cara de Xochitl Galvez, imagínate, Luz, cuando se vengan los verdaderos debates. Simplemente no va a aguantar. Y esta es Xochitl Galvez, muy leona, muy sacalepunta, retando a la doctora Claudia Sheinbaum. A ver, Claudia, si ya te dieron permiso, te reto un debate este miércoles o jueves para hablar de seguridad, salud y corrupción. Estoy segura que a los mexicanos les encantaría y a mí también. Sin embargo, tres doritos después, Xochitl Galvez no aguantaría los ingadazos en el Senado de la República Mexicanos. Un simple comentario la hizo chillar del enojo. Se encontraba sumamente frustrada, como león enjaulada, pues no sabía cómo defenderse. Estos son los argumentos, Luz, que presentará la futura presidenta de México en los debates presidenciales. Por cierto, aquí ya se ventiló mi vida privada y... Pues sí, a mucha honra. Pero yo pedí, si podían discutir un poco más tarde, mi reserva para justamente regresar. No creo que sea justo que en mi ausencia se haya referido a mi persona como se hizo. Sobre todo si no me podía defender. Por supuesto que firmé y avalo la reserva que presenté. Lo que menos tengo es ser una mujer traicionera y mentirosa. Se lo digo, diputada. Deje de ofender a las personas. Hice un esfuerzo tremendo para regresar. Claro que sí. Lástima que no sea capaz de sostener lo que es capaz de insultar en una tribuna. Pero estoy a favor que se juzgue la inmoralidad, la impunidad y dejen de ser truculentos. Respondámoslos a los mexicanos como se debe. Juicio juicio a Toledo, a quien quieran, a quien quieran, no pasa nada. Si no estamos juzgando a nadie, simplemente quítenle el famoso fuero que tanto dijeron que se ha quitado. Yo aquí estoy. Entonces, podemos modificar. La You Have to Walk the Talk no aguantó un simple comentario. Luz, estos son los argumentos, el temple ¿Y va a presentarse en los debates presidenciales? Leo, acabamos de ser testigos de una escena dramática. Se queda atrás completamente la Rosa de Guadalupe, las telenovelas de Televisa, porque tenemos a una protagonista en primera línea de cómo se debe chillar en el Senado de la República. Y de verdad, como bien dices tú, qué vergüenza o qué vergonzoso para los panistas, para los priistas, para los perderistas que están detrás de Xochitl Galvez, que una mujer era así, la lanzaron para ser candidata presidencial y que como bien dices Leo cuando vengan realmente los verdaderos conflictos de este país, ¿qué hará la señora Xochitl Gávez? No va a aguantar mexicano los guamazos que le va a meter la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto todos los mexicanos si sí, aquí vemos que con una simple intervención la hicieron llorar, hicieron imagínense llorar. imagínate los, los guamazos que le van a caer en el primer debate presidencial, tras esta, representar los intereses de los partidos más corruptos que históricamente hemos tenido. Pero esto no es todo, pues incluso los propios medios chayoteros, Luz, sí. ya, ya no la están viendo con Xochitl Galvez, el reforma con sus encuestas, que le da completamente la espalda, la espalda. a toda la oposición política. Sí. Y ahora, Letrinus, con Loret de Mola, en su cara, mexicanos, le comenta... Tú no vas a ganar. Si hoy fueran las elecciones, la doctora Claudia 
sería quien te ganase. Muy buenas noches. Carlos, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio esta noche. Gracias. A ver, yo creo que esta entrevista podría ser de una sola pregunta. Como voy a hacer más, pues ya, 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 ya se vino hasta acá. Pero una sola pregunta que creo que es la que todo el mundo tiene en la mente. A ver, si la elección fuera hoy, Claudia Sheinbaum ganaría y ganaría por paliza. Lo dicen prácticamente todas las encuestas, hasta las más optimistas hablan de una ventaja muy cómoda. ¿Cómo recuperar la esperanza? ¿Cómo hacer sentir a mucha gente que está viendo hoy este programa que cree en Xochitl Galvez, que quiere que Xochitl Galvez gane, gane, pero que voltea para todos lados y ve todas las señales y todas las señales son de que Xochitl Galvez no va a ganar la elección del 24? Pues primero, faltan casi seis meses. O sea, ¿quién gana una elección antes seis meses? Nadie. ¿Qué dicen las encuestas? Que el 50% de los mexicanos no aprueba al presidente López Obrador. Hay un porcentaje que si lo aprueba, que ella lo tiene. Ella ya no va a crecer más. Yo tengo que ir a convencer a ese 50% y primero consolidar este voto opositor que está muy enojado con lo que pasó. Cuatro temas son los que yo detecto así, a donde estoy. Seguridad. Uh -huh. La gente está harta de no poder salir a la calle con tranquilidad. Está harta de ver los asesinatos de jóvenes. O sea, empezamos en Nuevo Laredo con cinco jóvenes, seguimos con Lagos de Moreno en Jalisco, luego seguimos en Zacatecas con seis jóvenes, uno apareció vivo, eran siete los desaparecidos, luego nos vinimos a Celaya con estos cinco jóvenes estudiantes de medicina y otro joven. Y Salvatierra. Salva once jóvenes. O sea, ¿qué está pasando? Eh, los balazos están siendo para los jóvenes y los abrazos están siendo para los delincuentes. Esta fallida estrategia de seguridad tiene a la gente cansada. Segundo tema, el tema de la salud. Uh -huh. Ya se cansó la gente de que no haya citas en el Seguro Social, que no haya medicamentos, que no haya atención médica, que se caigan los elevadores, que se mueran los pacientes en la recepción. Es un tema de verdad de cansancio. Tema tres, el campo. El abandono a los limoneros eh, de Michoacán, ante la delincuencia organizada, eh, el tema... ¿Eso que pasó con los campesinos de Tezcaltitlán? De Tezcaltitlán, de brutal. Tenían meses siendo extorsionados por la delincuencia organizada y nadie, nadie hacía caso de eso. Uh -huh. Pero lo mismo pasa en San Luis Potosí con los cañeros y lo mismo pasa ahora con las plagas que no atiende este gobierno porque el Senacica, que por cierto estaba por aquí, desapareció prácticamente, tuvo un recorte de 3 mil millones eh, de pesos el Senacica, que era el que veía la sanidad animal. Entonces, varios estados han perdido la certificación para exportar su carne, la tienen que vender muy barata en México, el campo está abandonado, la sequía está brutal. Seguridad, salud, campo, campo y... Educación. A raíz de la encuesta que hizo visible... Pizza? Sí, uh -huh. que, que la gente dijo, ¿cómo? ¿Cómo perdimos...? Yo aquí hubo, mexicanos, una entrevista a modo, miren, qué inteligentes. Loret de Mola le dice en su cara que todas las encuestas arrojan que va a perder. Uh -huh. Llueva, truene, relampague, se revuelque, haga circo, maroma de teatro, mexicanos, ella va a perder. Pero en su respuesta mete inteligentemente sus propuestas. Sí, pero yo voy a abandonar en seguridad, en campo, en educación, en salud. Mira, ¿qué? Sí. Para que vean, mexicanos, que estos medios nos hacen o nos podrían hacer creer que ya les entró o ya les camina el coco, <risa> pero que siguen al servicio de la oposición política. La compañera Luz me acaba de comentar que el mismo Ciro Gómez Leiva en un, en un debate con Saldívar. Así es. ¿Sale a defender a Xochitl Galvez? <risa> Siempre ha sido así, mexicanos. Es que estos tal parece que juegan de, de, de repente de un lado contrario y de repente del otro, pero no es así. El cobre los delata. Sin embargo, Leo, yo creo que con lo que nos quedamos en medio de esta entrevista es con esa sonrisa que se le desdibujó completamente a Xochitl Galvez cuando le dice Carlos Loret de Mola dice que en este momento Claudia Sheinbaum te ganaría y agrega, pero te ganaría por paliza y así va a ser mexicanos este 2 de junio sin lugar a dudas la doctora Claudia Sheinbaum le va a dar una tremenda repasada a Xochitl Galvez y a todo este círculo de poder que ha operado o que opera actualmente detrás de esta mujer y agárrense porque Xochitl Galvez anduvo de llorona y llorona en muchas eh, semanas mexicanos que el presidente López Obrador no la dejó ingresar a la mañanera. Ahora ella misma le cierra las puertas al exgobernador Murat. Tras este ir a pedir la réplica, ella dice no, aplica la misma. Y después su doble moral o su doble cara, ¿dónde queda? 
ella misma se quejaba que López Obrador no la dejó entrar y ella misma no le gusta que la repliquen. Que Murat vaya con Shema Unadazle en la mañanera de ella a su conferencia, aquí no lo voy a dejar pasar. O sea, eh, después de que saqueó Oaxaca y que al Infonavit le sacó 5 mil millones de pesos, todo esto que yo digo lo decía Salomón Jara en el Senado de la República. Yo solo repito lo que Salomón Jara decía, que ese terreno donde hoy está Claudia se lo robó al Estado, palabras de Salomón Jara, que había pedido un crédito de 3.500 millones de pesos para hacer a, a un, un centro de convenciones que no está operante, que solo tiene publicidad de Shemba, que vaya con Shemba, ella es su jefa, yo no. Perdón, nada más, consulta nada más, ¿qué medio es, perdón? Canal 11. Canal 11, gracias. Gracias. Bueno, es que Canal 11 y Shemba... Ariel, Ariel, Son amigos, Ariel por eso Rodríguez. le mandaron el mensaje, porque los demás nadie sabíamos que estaba aquí Murat. No, está bien. bien, está bien, no pasa nada. A ver, mexicanos, ¿a qué le tuvo miedo Xochitl Galvez? No que muy leona, pues, no que se la sabe de todas, todas. Debió haber dejado pasar a Murat, a este exgobernador. Pero como toda una doble cara, sí es buena llorando cuando no la deja ingresar a Palacio Nacional... Pero ella misma aplica la que le aplican, 